Mick Schumacher, Fernando Alonso, McLaren e Fórmula 1 na Band no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put, vamos começar com Toto Wolff falando sobre Mick Schumacher. Você deve estar pensando, o que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, ele foi perguntado sobre o Mick, lá na Haas, perguntas aleatórias do mundo da Fórmula 1, e o que ele falou foi até interessante. Na matéria que você confere na descrição, Wolff falou que prefere fazer o oposto do que as pessoas falam do Mick Schumacher e falaria para ele que ele pode voar para pilotar do jeito que quiser. Wolff fala que a Haas não tem pressão em cima do teto orçamentário e isso significa que pode abusar às vezes. Não sei de onde ele está tirando isso, mas tudo bem. Falou que meio que tá falando que a Haas pode sair batendo, né? Ele continua falando que existe a possibilidade do Mickey acabar no muro, mas vai aprender com isso, e é o que ele faria. Ele não está sentado lá no pitchwall da Haas e nem quer estar, mas acredita que precisam confiar no jovem piloto alemão, pois está convencido de que Mick pode se recuperar. Wolf citou talento, inteligência do Mick Schumacher como qualidades e que precisa guiar do seu próprio jeito, assim o instinto virá à tona. É um jovem bom com o coração no lugar, certo? e uma boa cabeça está convencido de que pode ir longe e só precisa encontrar forças para sair do buraco. O chefe da Mercedes ainda revela que Mick já pediu conselhos para ele e fala que também deixa as portas abertas na Mercedes, que apesar de ter um programa forte, o Mick sempre estará no radar. Então, o Wolf falando do Mick Schumacher, só acho que ele não pode sair batendo a bel prazer, como o Wolf acha, porque senão você estoura o teto orçamentário. Talvez seja esse o intuito do Wolf, né? Fazer com que a Haas estoure o seu teto, já que a Haas virou vilã de todo mundo, porque quando ela começa a marcar pontos, todo mundo quer ficar tirando uma casquinha da Haas, apontando alguma coisa. Mas o Mick não tá bem mesmo. O Mick não tá bem. Vamos ver se ele recupera. Acredito que se não recuperar, vai ser difícil uma justificativa para mantê-lo na Fórmula 1. A Fórmula 1 é baseada em resultado e não coleguismo, não se a pessoa é gente boa, se tem bom coração. É uma questão pura e exclusiva de resultado. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Fórmula 1 na Band. Já tínhamos rumores saindo esses dias de que a renovação seria feita. Até falavam que o SBT poderia entrar na briga, mas está confirmado, pelo menos de acordo com matéria aqui do motorsport.com, eu confesso que ainda não vi a confirmação oficial por parte da Fórmula 1, eu não cheguei a ler ainda, mas aqui tem até o comunicado do diretor de direitos da Fórmula 1, então é oficial. Foi renovado até o final de 2025 com a Band e basicamente o que é falado por parte da Fórmula 1 é que tem uma presença significativa no Brasil, uma história ilustre, é fantástico através desses acordos poder tornar o esporte amplamente disponível para o maior número de fãs possíveis, estão felizes por trabalhar com a Band, continuando o crescimento impressionante que viram no ano passado e também agora vai ter uma parceria com a Claro no que diz respeito à F1 TV, permitindo o maior acesso dos fãs. Eu não sei se essa parceria vai ser quem é assinante Claro vai poder ter o F1 TV já dentro dos pacotes, não sei como é que vai funcionar necessariamente isso. A Claro deve ter uma participação um pouco mais importante na divulgação da Fórmula 1 aqui no Brasil. Eu sou um assinante da F1 TV, eu gosto bastante, até recomendo aqui no canal que vocês assinem, quem puder assinar o F1 TV eu acho que vale a pena. E é claro, fazendo essa parceria dá força para a Fórmula 1, já que é uma das grandes empresas aqui e com certeza vai atrair um público maior. Lembrando que a audiência na Band não é a mesma da Globo, só que a Band tem dado uma atenção ao produto que a Globo não dava já há um bom tempo e tem constantemente sido vice-líder em às vezes até passando a Globo, dependendo ali da circunstância durante o período das corridas, o que é bem legal, mostra que o público de Fórmula 1 está bem antenado querendo acompanhar. Mas e aí, gostou dessa renovação? Queria que fosse para o SBT, para Globo, para outro canal? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Fernando Alonso, que foi questionado sobre uma possível entrada do Piastri em seu lugar, já que o Piastri realmente está sendo bastante cotado, e tem um vídeo que eu vou soltar aí que está falando de uma possível ida até mesmo do Piastri para o Williams, que estaria até já quase anunciado, deve sair em breve esse vídeo, fica atento aqui no canal. Mas vamos lá, Alonso falou que enquanto ele for competitivo e não sofrer com as viagens, não tem motivo para parar, ele fala que o Oscar Piastri é bom e a equipe está livre para testar os pilotos, 
mas sabem o tanto que ele Alonso tem a oferecer. Acredita que não precisa provar nada e além disso ele tem uma vantagem de conhecer bem os circuitos e como variam o que seria um detalhe importante. O espanhol ainda fala que não mudou desde os 25 anos, tem a mesma atitude geral, a pesquisa além da performance, o anseio por justiça nas decisões do gerenciamento de corrida e que o desejo de vingança está sempre vivo. Eu não sei vingança do que, talvez ao Petrov, não sei, mas ele tem um desejo de vingança florando em seu coração que está lá a chama ardente e esse é o Alonso, meu piloto favorito, já falei para vocês aqui várias vezes, um piloto que eu considero muito completo, mas que eu não sei dizer se, se já passou da hora ou se ele ainda tem o que entregar, eu acredito que quando ele tem a oportunidade de terminar as corridas ele está fazendo um bom trabalho na Alpine, está sofrendo muito com a confiabilidade do carro nesse, nessa temporada, é, não colocaria a culpa nele por conta desses abandonos, dessas, desses problemas que tem com o carro, mas vamos ver, talvez se o Alonso receber um belíssimo carro em mãos ele consiga brigar por título, é uma possibilidade, mas diz aí nos comentários o que você acha do Alonso. E agora vamos para a última notícia, McLaren falando sobre o Purpose e todo esse problema que está acontecendo, a gente está falando disso já quase que exaustivamente desde o início da temporada, é um problema que não passa, simplesmente não passa e vocês têm dado a opinião de vocês em praticamente todos os vídeos, mas vamos lá. O André Saido da McLaren falou que é justo o que os pilotos estão mencionando em termos de saúde, de ter que achar alguma solução, ele tem certeza que isso vai ser discutido no comitê técnico consultivo, assim como foi no início da temporada, e que vai ser um processo absolutamente normal analisar, receber informações e ver se vai ser adotada alguma medida. Ainda afirma que obviamente entendem a gravidade que vem nos, em alguns carros, como é brutal para os pilotos, e por isso seria um ponto justo de ser abordado. Porém, e aí o porém é onde o negócio fica legal, André Seidel afirma que todas as equipes sabem como parar o Purpose imediatamente, e essa é a informação crucial aqui. Várias equipes estão falando sobre os kicks, a gente vê a Mercedes, a Ferrari sofrendo, a gente vê a McLaren, enfim, todo mundo praticamente, eu diria que a Red Bull e a Alfa Romeo talvez sejam as equipes que menos kicks, mas isso também uh, varia um pouquinho, as equipes têm avançado nesse aspecto, só que ninguém quer abrir mão da performance, o que é óbvio, e quando você tem uma equipe tipo a Red Bull que quica menos e é rápida, consegue esse feito, todo mundo vai ficar, poxa, eles conseguem, mas os outros não, então vamos criar aqui uma regra, alguma coisa, para a gente poder ter também a possibilidade de não quicar. É aí onde entra a questão do que é justo, não é justo, esportivo, uma equipe foi melhor que as outras, então uh, seria justo com essa equipe que foi melhor você mudar o regulamento, uh, não seria justo, o André Seidel fala que todo mundo sabe exatamente como parar imediatamente esse problema, que é só levantar o carro, e aí é onde entra tudo que nós falamos até num vídeo anterior aqui, você deve ter visto ontem, um vídeo falando sobre isso, das propostas que já estão sendo colocadas na mesa, que nós falamos justamente sobre isso e sobre o motor Ferrari também, toda a investigação do problema, etc. Mas o ponto chave é justamente esse, as equipes sabem. Vamos ver o que vai acontecer, eu tô curioso para saber qual decisão vai ser tomada e se a Red Bull vai aceitar uma mudança de regra ou se as demais equipes vão conseguir resolver esse problema a ponto de conseguirem ser rápidas também, porque senão nós teremos uma Red Bull uh, muito dominante em 2022, pelo menos no que diz respeito ao purpose e não perder performance para isso. Mas e aí, o que, que você me diz sobre esse assunto? Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!